ഹലോ അബ്രവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലക്ഷ്യ കൊമേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുൻപ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണാ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എല്ലാതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറി പോഷൻ നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൽ നോക്കേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ നോക്കാം ഇൻ എനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ദ വാരിയസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അണ്ടർ ദ സ്റ്റഡീസ് നോൺ ആസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മൊബൈൽ ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തായാലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസേജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കേരളത്തിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സാമ്പിൾ നോക്കാം എഫിനറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇത് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിൾ എ സാമ്പിൾ ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ സ്റ്റഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കതിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ടൈം എമൗണ്ട് മണി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് ഈ സ്റ്റഡി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ സ്റ്റുഡൻസിനെ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സെറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും സാമ്പിൾ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ്ങും പോപ്പുലേഷൻ മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പോപ്പുലേഷനിൽ അപ്പോൾ മൊത്തം സ്റ്റഡി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെൻസസ് എന്നാണ് പറയുക അതും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്നും ഫുള്ള് പോപ്പുലേഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സാമ്പിള് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ പാരാമീറ്റർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ
ട്രാജിക്കലി കൂടുതലാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഇതെടുക്കണം മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി എൻഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സച്ച് ഇൻഫറൻസസ് ആർ ഡ്രോ വൺ ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസസ് അപ്പോൾ ഈ കൺക്ലൂഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് the two main branches of statistical inferences are testing of hypothesis and estimation appo namakku ee study il ninnu rendu reethiyil karyangal kandupidikkam nanu parayunnathu adil onnamatha method aanu testing of hypothesis and randamatha method aanu estimation appo ee first method aanu ini nammal ee chapter il full discuss cheyanayittu povunnathu testing of hypothesis Statistical test of hypothesis is a process or procedure under which a statistical hypothesis is laid down and it is accepted or rejected on the basis of a random sample drawn from the population. The test conducted to accept or reject the hypothesis are known as statistical test of hypothesis. അപ്പം എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നോക്കാം എറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് മെയ് ദർ ഫോർ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ ലോജിക്കലി ഡ്രോ വൺ കൺസേണിംഗ് ദ പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫോം ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഡിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതങ്ങനെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ഡ്രോ വൺ ഫ്രം എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ദ മീൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അസംഷൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ യു എടുത്തിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൻ്റെ മീൻ നാൽപ്പതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻ നാൽപ്പതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ പത്താവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസേജിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിരിക്കും ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിരിക്കും ചാൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റഡി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മുൻപ് ആ സ്റ്റഡിക്ക് മുൻപ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അസംഷൻസും ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ആണിത് ജസ്റ്റ് ഇത് ശരിയാവോ ശരിയാവില്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോന്നും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് കൂടി നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് കാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് പോസിബിൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എൻ ആൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് എ ഒറിജിനൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് നള്ളും ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവും അപ്പോൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണേന്ന് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടി ഉണ്ട് സെഡ് ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് സ്കൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് കോൺഫിഡൻസ് വിത്ത് വിച്ച് എനാൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ അപ്പൊ ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമോ അതോ റിജക്ട് ചെയ്യണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇനി ഇതിലുള്ളത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഫ്രം ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രൈൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സെഡ് ടെസ്റ്റിന് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ടി ടെസ്റ്റിന് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറേഴ്സ് നോക്കണം സാധാരണയായിട്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കണക്കിലത്തെ ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ട്രൂ ആയിരിക്കെ അതിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തെറ്റായിരിക്കുമ്പോൾ ഫോൾസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടൈപ്പ് വൺ എറർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് സീറോ എച്ച് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എച്ച് സീറോ ട്രൂ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എച്ച് സീറോ ഫോൾസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി പ്രോബ്ലത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെഡ് പിന്നെ ടി അത് രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെഡ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏവിയേഷൻ അറിയുമെങ്കിലും പോപ്പുലേഷനിലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏവിയേഷൻ അറിയുമെങ്കിലും നമുക്ക് സെഡ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആണെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് അഞ്ച് മെത്തേഡുണ്ട് അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫോർമുല ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് നോക്കാം എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ മീനും മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീനും ആണ് ഇനി താഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്
പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്മോൾ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുലയാണ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്കിനി എന്തായാലും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം പ്രോബ്ലമായിട്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തിയറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ